ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனல் அன்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது ஆன்மீக வணக்கங்கள் அன்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய பதிவு தமிழ் மாதம் பனிரெண்டிலும் செய்ய வேண்டிய தானம் அதாவது தமிழ் மாதம் பனிரெண்டு இருக்கு இல்லையா அதில் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் என்ன மாதிரியான பொருட்களை கொண்டு நம்ம தானம் பண்ணால் நம்மளுக்கு பலன் இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம அபிஷேகத்துக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருட்களில் என்ன மாதிரியான பலன்கள்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் தமிழ் மாதத்திலே முதல் மாதமா இரு வர்றது வந்து சித்திரை மாதம் இல்லையா அந்த சித்திரை மாதம் அப்போ நீங்க என்ன மாதிரியான பொருட்களை தானம் பண்ணலாம் அப்படின்னா நீர் மோர் விசிறி செருப்பு குடை தயிர் சாதம் பலகாரம் இவைகளை தானம் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு வைகாசி மாதம் வந்து பானகம் ஈய பாத்திரம் வெள்ளம் இவைகளை கொடுக்கறது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது ஆணி மாசம் வந்து தேன் ஆடி மாசம் வெண்ணெய் ஆவணி மாசம் தயிர் புரட்டாசி மாசம் சக்கரை ஐப்பசி மாசம் வந்து உணவு ஆடைகளை வந்து தானமாக கொடுக்கறது ரொம்ப சிறப்பு கார்த்திகை மாதம் வந்து பால் விளக்கு மார்கழி மாதம் பொங்கல் தை மாதம் தயிர் மாசி மாதம் நெய் பங்குனி மாதம் தேங்காய் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் உண்டான உகந்த இந்த மாதிரியான பொருட்களை நம்ம தானமாக கொடுக்கும் போது நம்மளுக்கு நல்ல சிறப்புகள் நடக்கும் அதே மாதிரி அபிஷேகத்துக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருட்களும் அதுக்கு உண்டான பலன்கள் சந்தனாதி தைலத்தை கொண்டு நம்ம அபிஷேகம் பண்ணும் போது நல்ல சுகம் தரும் நறுமண திருமஞ்சன பொடியை கொண்டு நம்ம அபிஷேகம் பண்ணால் நம்மளுடைய கடன் நோய் இவை எல்லாமே தீந்துருவோங்க பஞ்சாமிரதத்தை கொண்டு அபிஷேகம் பண்ணும் போது உடல் வலிமை தரும் பால் அதை கொண்டு நம்ம பண்ணால் நீடித்த ஆயுள் பெறலாம் தயிர் நல்ல மக்கள் பேரு கிடைக்கும் நெய் வீடு பேரு அடையலாம் தேன் கொண்டு அபிஷேகம் பண்ணும் போது சுகம் குரல் இனிமை தரும் கரும்போட சார் அதனால என்ன பலன் அப்படின்னா நல்ல உடல் வளம் பெறலாம் இளநீர் இளநீர் கொண்டு நம்ம அபிஷேகம் பண்ணா போகம் அளிக்கும் எலுமிச்சம் பழம் அதனுடைய பலன் பகை பகைமையை அழிக்கும் விபதி கொண்டு நம்ம அபிஷேகம் பண்ணும்போது யோகமும் மோட்சமும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சந்தன குழம்பு பன்னீரால நம்ம அபிஷேகம் பண்ணும் போது திருமகள் வருவாள் அப்படின்றது ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம் அதுக்கு உண்டான பலன் சகசிரதார சொர்ணாபிஷேகம் சகசிரதார சொர்ணாபிஷேகத்தை பண்ணும் போது அனைத்து லாபமும் நம்மளுக்கு தருவங்க பலமுறை சங்கு கொண்டு அபிஷேகம் பண்ணா தீய வினைகளை நீக்கும் நல்வினைகள் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் கலாபிஷேகம் பண்ணும் போது நினைத்தவை நடக்கும் நெய் எண்ணெய் இவை இவைகளை கொண்டு நம்ம அபிஷேகம் பண்ணா அதுக்கு உண்டான பலன் விஷ ஜுரம் இந்த மாதிரியான விஷ ஜுரம்லாம் வந்து நம்மளுக்கு நிவர்த்தி பண்ணி கொடுக்கும் நீரால பண்ணும் போது சாந்தி உண்டாகும் வாழைப்பழத்தால பண்ணோம்னா பயிர் விருத்தி ஆகும் வெள்ளம் கொண்டு நம்ம அபிஷேகம் பண்ணும் போது துக்க நிவர்த்தி ஆகும் சாதம் அதாவது அன்னாபிஷேகம் சொல்லுவாங்களே அந்த அன்னாபிஷேகம் பண்ணும் போது சகல பாக்கியமும் கிடைக்கும் மாம்பழத்தை கொண்டு நம்ம பண்ணும் போது வெற்றி அருளும் சர்க்கரையை கொண்டு பண்ணும் போது சத்ரு நாசம் அன்பர்களே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இந்த மாதிரியான சிறு சிறு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேற்கொள்ளும் போது நம்மளுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் இந்த பதிவு உண்மையாவே உங்களுக்கு ரொம்ப உபயோகப்படக்கூடிய பதிவா இருக்கும் மிக்க நன்றி அன்பர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல மறைக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்போ இந்த மாதிரியான பதிவுகள் தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கும் நமது அனைவரது அன்பருடைய வீட்லையும் சுபிட்சமும் மங்களமும் உண்டாகணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஜோதிட ரகசியங்கள் சேனல் மூலியமா நாங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்